Hello friends, welcome to Technolix. And in this video, we will learn the Arduino Wide Sensors and the Wattie Yoke Upiyogal Guru. So, let's get started. Ultrasonic Sensor This sensor will learn the distance measure and the distance measure and the obstacle avoiding car projects. So, in the Ultrasonic Sensor, T and R are the same. So, the transmitter and receiver are the same. So, the transmitter and receiver are the same. మరి ఇవేం చేస్తాయంటే ట్రాన్స్మీటర్ నుంచి కొన్ని వేవ్స్ విడుదల అవుతాయి అయితే ఒకవేళ సెన్సార్ ముందు ఏమైనా వస్తూ ఉంటే ఈ ట్రాన్స్మీటర్ పంపిన వేవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తిరిగి రిసీవర్కి చేరుతాయి అప్పుడు ఈ సెన్సార్ అలర్ట్ అయ్యి ఆ డైరెక్షన్ను చేంజ్ చేస్తుంది కలర్ సెన్సార్ ఈ సెన్సార్ కలర్ను సరిగ్గా సెన్సింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇది ఆర్జీబీ ద్వారా పనిచేస్తుంది ఆర్జీబీ అంటే రెడ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ అనే అర్థం అయితే ఇది మనం ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ద్వారా రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది గ్యాస్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ గాల్లో ఉండే కాన్సన్ట్రేటెడ్ గ్యాసెస్ అంటే ఎల్పీజీ మీథేన్ హైడ్రోజన్ స్మోక్ ఇంకా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి గ్యాసెస్ను డిటెక్ట్ చేస్తుంది అయితే ఇది మనం ఇచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ పరంగా ఈ సెన్సర్ గ్యాసెస్ను డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఆల్కహాల్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ను సెన్సింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ సెన్సర్కి గ్యాస్ సెన్సర్కి అంతగా డిఫరెన్స్ లేవు కాకపోతే ఆల్కహాల్ సెన్సర్లో మనం ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ గ్యాస్ని సెన్సింగ్ చేస్తాం ఫ్లేమ్ డిటెక్టింగ్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ ఫైర్ వంటి దాన్ని సెన్సింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ సెన్సర్ దగ్గరకు ఏదైనా హైలీ హీటెడ్ థింగ్స్ అంటే ఫైర్ వంటిది ఏదైనా దగ్గరకు వస్తే ఈ సెన్సర్ అలర్ట్ అవుతుంది పిఐఆర్ సెన్సర్ పిఐఆర్ అంటే పైరో ఎలక్ట్రిక్ ఇన్ఫరర్ అని అర్థం అయితే ఈ సెన్సర్ కదలికలను సెన్సింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒక మనిషి యొక్క కదలికలను సెన్సింగ్ చేసి సిగ్నల్ ఇస్తుంది రెయిన్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ రైనింగ్ లేదా వాటర్ను సెన్సింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ సెన్సర్ పై నీళ్లు కానీ పడినట్లయితే దాని యొక్క మోషన్ను డిటెక్ట్ చేసి ఈ సెన్సర్ సిగ్నల్ను ఇస్తుంది మోషన్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ మోషన్ డిటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇది ఎల్ఎం త్రీ నైన్ త్రీ కాంపరేటర్ ద్వారా ఆ ప్లేస్లో ఉండే వైబ్రేషన్స్ను డిటెక్ట్ చేసి సిగ్నల్స్ను ఇస్తుంది టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ టెంపరేచర్ ఇంకా హ్యూమిడిటీని సెన్సింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే సెన్సింగ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ను డిజిటల్ రూపంలో ఇస్తుంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ సెక్యూరిటీ కోసం ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఫ్లాష్ మెమరీ ద్వారా మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ను స్టోర్ చేసుకుంటుంది నాక్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్స్ వైబ్రేషన్స్ను డిటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఒకవేళ ఈ సెన్సర్స్ దగ్గర వైబ్రేషన్స్ వస్తే ఇందులో ఉండే స్ప్రింగ్ అలర్ట్ అయ్యి సిగ్నల్స్ను పంపిస్తుంది పల్స్ రేట్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ మన హార్ట్ రేట్ను మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ సెన్సర్ మన ఫింగర్ టిప్స్ నుంచి వచ్చే బీపీఎం అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పర్ మినిట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది ఫోటో రెసిస్టర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ను మనం ఎల్డిఆర్ సెన్సర్ అని కూడా అనవచ్చు అంటే లైట్ డిపెండెంట్ రిజిస్టర్ అని అర్థం అయితే ఈ సెన్సర్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అంటే లైట్ యొక్క తీవ్రత బట్టి పనిచేస్తుంది లైట్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ లైట్ యొక్క బ్రైట్నెస్ లేదా సెన్సిటివిటీని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది డిజిటల్ బారోమెట్రిక్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ను బారోమెట్రిక్ ఎయిర్ ప్రెషర్ సెన్సర్ బిఏపి అని కూడా అనవచ్చు అయితే ఈ సెన్సర్ ఎయిర్ ప్రెషర్ను మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇది ఎక్కువగా వెహికల్స్లో వాడతాం ఎందుకంటే ఆ వెహికల్ని డ్రైవర్ ఎంత స్పీడ్గా నడుపుతున్నాడో ఈ సెన్సర్ ఆ ఎయిర్ ప్రెషర్ను క్యాలకులేట్ చేసి రిజల్ట్ను ఇస్తుంది డిజిటల్ థర్మల్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ను టెంపరేచర్ సెన్సర్ అని కూడా అనవచ్చు అయితే ఈ సెన్సర్ ఏ వస్తువులోనైనా హీటింగ్ లేదా కోల్డ్నెస్ను సెన్సింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది యాక్సెల్రోమీటర్ మోడ్యూల్ ఈ మోడ్యూల్ టెల్ సెన్సింగ్ ఇంకా డైనమిక్ సెన్సింగ్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ మోడ్యూల్తో మనం చేతిలోనే పట్టుకొని దేన్నైనా ఆపరేట్ చేయవచ్చు బ్లూటూత్ మోడ్యూల్ ఈ మోడ్యూల్ ద్వారా మనం ఇచ్చిన అప్లికేషన్ పరంగా దేన్నైనా బ్లూటూత్ ద్వారా పనిచేసేలా చేయవచ్చు అయితే ఈ మోడ్యూల్ వర్కింగ్ ఫోన్ ద్వారా చేయబడుతుంది ఆర్ఎఫ్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ ఎంహెచ్డ్ ట్రాన్స్మీటర్ ఇంకా రిసీవర్ ఈ మోడ్యూల్ మనం వాడి టీవీ రిమోట్ లాంటిది అంటే ట్రాన్స్మీటర్ ద్వారా మనం సిగ్నల్స్ను పంపిస్తే రిసీవర్ ఆ సిగ్నల్స్ను తీసుకొని పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది అయితే ఇవి మామూలుగా వన్ కేబీపిఎస్ నుండి టెన్ కేబీపిఎస్ వరకు ట్రాన్స్మిషన్ అవుతాయి వాటర్ లెవెల్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ మన ట్యాంక్లో లేదా ఏదో ఒక నీళ్లు నింపే ప్రదేశాల్లో ఉపయోగిస్తారు 
అయితే ఈ సెన్సర్ ఆ వాటర్ లెవెల్ అనేది ఎంతవరకు ఉందో డిజిటల్ రూపంలో చూపిస్తుంది మాయిశ్చర్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ సాయిల్లో ఉండే మాయిశ్చర్ శాతాన్ని చూపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ సెన్సర్ మన సాయిల్ను పరీక్షించి దానికి నీళ్లు అవసరమా లేదా అనేది కూడా చూపిస్తుంది స్పీడ్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ను మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఐఆర్ సెన్సర్ ఐఆర్ అంటే ఇన్ఫ్రెడ్ అని అర్థం ఈ సెన్సర్లో ట్రాన్స్మీటర్ ఇంకా రిసీవర్ ఉంటుంది ఇది ఒక విధంగా చూస్తే అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్లా పనిచేస్తుంది అంటే ఐఆర్ సెన్సర్లో ఉండే ట్రాన్స్మీటర్ ఒక లైట్ను ఎమిట్ చేస్తుంది అయితే ఆ ఎమిట్ అయిన లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డార్క్ కలర్ అంటే బ్లాక్ వంటి కలర్పై పడితే అది తిరిగి రిసీవర్కు చేరుకుంటుంది కాకపోతే ఆ ఎమిట్ అయిన లైట్ మనకు కనపడదు ఎందుకంటే అది ఇన్ఫ్రెడ్ కాబట్టి అంతేకాకుండా దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ నుండి వన్ మిల్లీమీటర్ వరకు ఉంటుందంట సౌండ్ సెన్సర్ ఈ సెన్సర్ సౌండ్ను డిటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ సెన్సర్ దగ్గరికి ఏదైనా సౌండ్ క్రియేట్ అయితే ఈ సెన్సర్ అలర్ట్ అయ్యి సిగ్నల్ను ఇస్తుంది మెటల్ డిటెక్టర్ ఈ సెన్సర్తో మనం మెటల్ను డిటెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ సెన్సర్ దగ్గర ఏదైనా మెటల్ ఉంటే ఈ సెన్సర్ అలర్ట్ అయ్యి సిగ్నల్ను ఇస్తుంది జిఎస్ఎం మాడ్యూల్ జిఎస్ఎం అంటే గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ అని అర్థం అంతేకాకుండా జిఎస్ఎం మాడ్యూల్ను జిపిఆర్ఎస్ మాడ్యూల్ అంటే జనరల్ ప్యాకెట్ రేడియో సర్వీస్ అని కూడా అనవచ్చు ఈ సెన్సర్లో ఒక సిమ్ను ఇన్సర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది అయితే ఈ సెన్సర్లో ఆ సిమ్ లొకేషన్ను ట్రాప్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు త్వరలో ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇంకా వాటి యొక్క ఉపయోగాల గురించి వచ్చే వీడియోని మీరు ముందుగా వీక్షించాలంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి మరియు మేము ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మరియు మీ అభిప్రాయాన్ని మా కమెంట్ బాక్స్లో తెలపండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్